የቱንሳባሳ ዜና አርስተ ዜናውን በማስቀደም ጀምራለን ዛሬ የኢንጂማራ ዩኒቨርሲቲ በኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ተመረቀም በተያዟመት በአገሪቱ ከመስኖ ግብርና ከ450 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ይገኛል ተብሎ ይተበቃል። ከውጭ የዜና ምንጭ በግብጽ የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለ3 ወራት ተራዘመ። ከኛ ጋራ ሆኖ ተመስገን በየነኝ በመጀመሪያ ኢትዮጵያና ኩባ ትብብራቸው ለማጠናከር የደረሱበት መግባባት ውጤታማ ተግባራት ለማከናውን የሚያስችላቸው መሆኑን የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾ መገለጹ ፕሬዝዳንቱ በኩባ ያረጉትን የፋዊ የሥራ ጉብኝት አጠናቀው ተመልሰዋል ጌታቸው ጫኔ ና የኩባ ሁለንተናዊ ግንኙነት ወደ አዲስ ምዕራፍ እንደሚያሸጋግረው የታመነበት የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ የኩባ ይፋዊ የሥራ ጉብኝት የትብብር መስኮችን ማስፋት በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ የጋራ መግባባት ለመፍጠር ያለመ ነበር በጉብኝቱ ወቅት ፕሬዝዳንቱ እንዳሉት ኢትዮጵያ ከኩባ ጋር ያላትን ታሪካዊ ግንኙነት ይበልጥ ይጠናከራል የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ከሌሎቹ የተለየ ባህሪ እንዳለው በመጠቆም ኪዩባን ሊዩ ያደረገው ከኛ ጋር በአንድ ጉድጓድ ተቆፍ ተቀብረው ለኢትዮጵያ ዳር ድንበር መከበርና ለኢትዮጵያ ሉአላዊነት ደማቸውን ገብረው ዓለም አቀፋዊነትን በተግባር ያሳዩ ጀግኖች ስለሆኑ ነው። ላልፉት 42 አመታት በተለይም በጤና በትምርትና በሳይን ዘርፎች ሁለቱ ሀገራት በተለያየ ደረጃ ሊገልጽ የሚችል ትብብሮችን ተግባራዊ ሲያደርጉ ቆይቷል ነው ያሉት። ከዚህ በፊት ከ4000 በላይ የኢትዮጵያ ተማሪዎች በኩባ ትምርታቸውን ተከታትለዋል። አሁን ደግሞ ይህንኑ ግንኙነት አዳዲስ መስኮችን በማካተት ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር በኩባ በኩል አውንታዊ ፍላጎት እንዳለ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተናግሯል። ይሄ ጋራ ግንዛቤ የተጨበጠበት አንደኛ ኪዩባና ኢትዮጵያ በጣም ታሪካዊ የሆነ መሰረት ላይ ነው ግንኙነታችን የተገነባው። ይሄን ታሪካዊ ግንኙነት ማቋረጥ የለብንም። የኪዩባ ወታደሮች ኢትዮጵያ ሄደው ህይወታቸውን ገብረዋል ይሄን ታሪክ ያወራንም ብዙ መራመዳንች ብዙ መቆየት አንችልም አዲስ ነገር መፍጠር አለብን ኪዩባ ይሄን ሰራች የሚባለው ነገር እንፈልጋለን ነው ኢትዮጵያ በመትፈልግበት ቦታ ኪዩባ አለች እንኳንስ የምንችለውን ሰተን በጋራ መጠቀም ቀርቶ ህይወታችንን እንኮ ምንሰጥ ህዝብ ነን ለኢትዮጵያ ነው ይሄ ነው የነሱ ስሜት አምባሳደር ቢልማ ቶማስ በኢትዮጵያ የኩባ አምባሳደር ሆነው ከተሾሙ አምስት ወራት ገደማ ሆናቸዋል። እርሳቸው እንዳሉት የፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ የኩባ ጉብኝት የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ለማጠናከር ሚናው ትልቅ ነው። በኢትዮጵያና ኩባ የሁለት የሽ ግንኙነት መጎልበት የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ያደረጉት ጉብኝት በጣም ጠቃሚ ነው። በዚህ ጉብኝት በጣም ተደስተናል። ወደፊትም ግንኙነቱን አጠናክረን እንቀጥላለን። በፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ የተመረውና የጤና ጥበቃ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሮች እንዲሁም ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተውጣጡ ምሁራንን ያካተተው የልኡካን ቡድን በኩባ የነበረውን ጉብኝት አጥናቆ ዲስ አበባ ገብቷል። የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ በኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደስታሌን ተመረቀ ዩኒቨርሲቲው 1300 ተማሪዎችን ከመላገሪቱ ተቀብሎ በማስተማር ላይ ይገኛል ዛሬ ተመረቀውን የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ አስመልክቶ አባይነ ጥላሁን መረጃ ሊሰጠን በቀጥታ የሰልከ መስመራቸ ላይ ነው የሚገኘው እንደምን ለሃል አባይነ የመረቃ ስነ ስርዓቱን አስቃኘን እንደምንል ከተመስደን እንግዲህ የመረቃ ስነ ስርዓቱ በዜናው መግቢያ ላይ እንደተገለጸው በኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ነው ዩኒቨርሲቲው ተመርቆ ስራ እየጀመረው ይሄ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ በካዲስ አበባ 450 ኪሎ ሜትር ርቀት በባህር ዳር መንገድ ላይ የሚገኝ እንጂባራ ከተማ ላይ የተመሰረተ ዩኒቨርሲቲ ነው ዩኒቨርሲቲው ያው ይብሄረሰብ አስተዳደር ዞን ማህበረሰብን ከፍተኛ አገልግሎት ይሰጣል ተብሎ የሚጠበቅ ዩኒቨርሲቲ ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ የሥራ መምሪያ የተጠጡት እና ዩኒቨርሲቲን የመረቁት የፌደራል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ይህ ካራተኛው ትውልድ ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ የሆነው ዩኒቨርሲቲ እንደአገራ ከፍ ደረጃ የተቀመጠውን በታዳጊ ሀገር ውስጥ ታላቅ ሚና ትምርት እንዲጫወት ያስፈልጋል ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ዩኒቨርሲቲው ተማሪዎችን በሳይንሳዊ ዕውቀት የበለጸጉ ዜጎች 
ሆኖ ከማማር ማስተማር ስራው ባሻገር አዲስ እና ችግርፈች የምርምሮች ውጤቶችን የጤናና ምርምር ስራዎችን እንዳካሄድ እንዲሁም ደግሞ የማህበረሰብ አገልግሎት ላይ የህብረተሰብ እና ለአከባቢው ህብረተሰብ በሰፊው እንዲሰጥ የስራ መመሪያ ሰጥቷል ማለት ነው ዩኒቨርሲቲው አሁን ሰዓት በመግቢያው እንደተገለጸው 1300 ተማሪዎችን ተቀብሎ ከመላ ሀገሪቱ በማስተማር ላይ ነው የሚገኘው በአራት ኮሌጆች እና በሁለት የትምህርት ክፍሎች ነው እንግዲህ ተማሪዎችን ተቀብሎ ያስተማረ የሚገኘው 300 ሚሊዮን ብር ገደማዎች የተደረገበት ዩኒቨርሲቲ 20 ህንፃዎች ያሉት ሲሆን በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ ተዘናቆ ነው እንግዲህ ለአገልግሎት ክፍት የሆነው ከዚህ ጋር ታይዙ ዩኒቨርሲቲው ያረንጓዴ የልማት ያረንጓዴ ልማት የለቀት ማከል በመሆን እንደሚሰራ ነው ዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ብራኑ በላይ የተናገሩት ምክንያቱም ይህ አከባቢ በአረንጓዴ ልማት የሚታወቅ በባላይ መንገድም ቢሆን የሚታወቀ ከመሆን ጋር ታይዙ አሁንም ከህብረተሰቡ ጋር በተከናጀት ከፍተኛ የሆነ ያረንጓዴ ልማት ምርምሮች እንዲሁም ደግሞ የለቀት ማከልነቱን ማራገጥ እንደሚገባው ነው የስራ መመሪያ የሰጠው ማለት ነው ከ አሳንዱ ዩኒቨርሲቲዎች አራተኛ ተውል ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ የሆነው ይሄ ዩኒቨርሲቲ በ4.5 ቢሊዮን ብር ከተገነቡ አሳንዱ ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ ነው ከጂንጋ ዩኒቨርሲቲዎች ሌሎቹ 10 ዩኒቨርሲቲዎች ተናቀው በስራ ላይ እንደሚገኙም የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ረጥላይ ጌቄ ተናግረዋል ከዚህ ጋር በተያዘም ዩኒቨርሲቲው የሰላም የዲሞክራሲ ማከር ሆኖ እንዲያገለግልና ተማሪዎቹ በከፍተኛ ደረጃ በተቻለ መጠን በሰላም እንዲማሩ ትምህርታቸው በሰላም መከታተል እንዳለባቸው ለዚህ ደግሞ የተመጣጠነ ቦታም እንጣጣቸው ነው የነገሯቸው በመጨረሻም የ የአዊ የህብረተሰብ የባል መገለጫ የሆነውን የፈረስ ሙሉ ከናልባታቱ ማለት ነው ለሴድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ተበክቶላቸዋል በዚህም እሳቸውም ዩኒቨርሲቲው ለህزبው ክፍት በመሆኑ ስራ በመጀመሩ የተሰማቸው እንደዛ አገልጸው ለአዊ የህብረተሰብ በከፍተኛ ደረጃ ይህን ዩኒቨርሲቲ እንዳይኑ ብሌንዲንግ ከባርከብና በተቻለ መጠን ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ለሚያደርጋቸው ማናቸው አገልግሎት ከእንደ ከዚህ ቀደም እንደሚደረገ ሁሉ ትብብሩን አጠናከው እንዲከተል መልእክት ያስተላልፈበት ሁኔታ ነው የነበረው ባተካላይ በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ መረቃው ተናቀቀው ተመስገን አመሰግናለሁ አባይነ እንደዚሁ የመቀደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ በተናንትናው ለተመረቀዋል ዩኒቨርሲቲው ከመላ ሀገሪቱ የመጡ 1100 ተማሪዎችንም ተቀብሏል በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይም የኤፌሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አባሩላ ገመዳ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ገዱ አንዳርጋቸውን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ሐላፊዎች ተገኝተዋል የፌዲ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቀ ነገበዮ በሱዳን ጉብኝት ለማድረግ ወደ ካርቱ ማመሩ ሚኒስትሩ በሱዳን ቆይታቸው ከሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር በሀገራቱ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ጉዳይ ዙሪያ ይመክራሉ። በሀገራቱ መካከል ከሚደረግ ውይይት አንዱ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ደረጃ የሚደረገው ሲሆን በሀገራቱ መካከል ያለው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የበለጠ በሚጠናከርበት ዙሪያም እንደሚወያዩ ይጠበቃል። ዶክተር ወርቀ ነ ከሱዳን ዋቻቸው ፕሮፌሰር ኢብራሂም ጋንዱር ጋር በሰባለተኛው የተባበሩ ወጥ መንግስት አደረጀ ተቀላላ ጉባኤ ላይ ተገናኝተው በተመሳሳይ አጀንዳ ላይ መክረው እንደነበር የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት የላከው መረጃ ያመለክታል በህዋት ሰባተኛ ዙር ዲጂታል ኮንፈረንስ ላይ ተሳተፉ የሚገኙ ከፍተኛ አመራሮች አራቱ በሄራይ ድርጅቶች የተመሰረቱባቸውን ታሪካዊ ቦታዎች ጎብኝተዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ሪፖርተራችን ዮሐንስ ፍሳ ተጨማሪ መረጃ ድርሰን ከመቀለ በቀጣይ ስልክ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው እንደምሩ ለሃል ዮሐንስ በአጠቃላይ ያለው ስነ ስርዓት ምን እንደሚመስል ብትነግረን እሻ መሰግናለሁ ተመስገን እንደምሩ ለሃላንተም እንግዲህ ቀደም ብለን እንደተከሰው 200 የሚሆኑት የሄራይ ድርጅትና አጋር ድርጅቶች ከፍተኛ አመራሮች ከተናንቶሪያ ጀምሮ አራቱ የኢሃዴግ ብሄራዊ ድርጅቶች የተመሰረቱባቸው ቦታዎች ነው የጎብኝ ያሉት ከተናንቶሪያ ከሰዓት የመጀመሪያ ጉብኝታቸው ህዋት በ1967 ዓ.ም ምረጥ የጥጥቅ ትግሩን የጀመረበት ወይም የተመሰረተበት የደደቢት በራሃ ነበር ከዛም ቀጥሎ ሽሬ ዙሪያ ታታይ ቆራሮ ወረዳ ማኢባራ የሚባል ቦታ ነው ይቦታ ደግሞ በኢሃዴን ኢሃዴግ በ1982 ዓ.ም ምረጥ የጥጥቅ ትግል የተጀመረበት አከባቢና ዋሻ ነው ከዛም ባለፈው ደሄዲን ለአከባቢ ማህበረሰብ ማስተዋሽ የሆነ ዘንድ ያስገነባው የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤትም በአማራሮቹ ተጎብኝቷል ከዛ በኋላ ጉዟቸውን ወደ ሽሬ ከተማ በማድረግ የደርግ ከፍተኛ የተደረጀ የጦር ይዞታ እንደ ነበር የሚነገርለት 624ኛ ኩር የተደመሰሰበትን ቦታም ተዟውሮ ጎብኝቷል ትናንት ከሰዓት ማለት ነው በ1982 ዓ.ም ምረጥ አሁዴድ ይሃዴግ ምስረቱን ያደረገበት ማአከላዊ ትግራይ ዞን ናአዴር አዴት የሚባለው ቦታ ላይ የሚገኝ ዋሻንም ጎብኝቷል አማራሮቹ ድርጅቱም እንግዲህ ለማህበረሰቡ ማስተዋሽ ያወን ዘንድ ለአከባቢ ማህበረሰብ ማለት ነው ቴክኒክና ሙያ የገነባ እንደሚገኝና ያው አሁንም ግንባታው ሰባብ መስሎ እንደደረሰ በአከባቢ አማራሮች ተገልጿል ይሄንን ከጎብኙ በኋላ ደግሞ አማራሮቹ ወደ 
ታሪካዊ ተዋክሶን ከተማ በመሄድ ያክሱም ሀውልትን ጨምሮ የተለያዩ ታሪካዊ ቦታዎችን አክሱም ከተማ ላይ ጎብኝቷል ዛሬ ጧፍ ላይ ደግሞ ወደ ቆላ ተምቤን ተክለሮ አካባቢ በመጓዝ ባዲን ኢሃዴግ በ1972 ዓመተ ምህረት የተመሰረተበትን ቦታ ጎብኝቷል እዚህ ላይ እንግዲህ ባዲን ያስገነባው ላከባዊ ማህበረሰብ ያስገነባው የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤትም ተጎብኝቷል ዛሬ ከሰዓት አሁን በከሰዓታት በኋላ ማለት ነው አማራዎች ወደዛ ነው የሚሄዱት ወደ ሀገረ ሰላም በመጓዝ የኢሃዴግ ማዘዣ ጣቢያ እንደነበረ የሚነገርለት አዲገዛት ያከባቢ የሚገኝ ዋሻ አለ እሱ ዋሻ ጎብኝተው እንግዲህ ወደ መጠለ ሄደው በነገውለት በ17ኛው ዙር የህዋት ሪጅተር ኮንፈረንስ እየተሳተፉ ነው የሚሆነው በጉብኝት ኦክቲያ እናገርኳቸው እንግዲህ አማራሮች ምን እንደሚያልቡ ይህንን ታሪካዊ ቦታ ማይታቸውና በተለይ የድርጅቶቹ ታጋዮች ባላማ ጸንተው ይህንን ስራ ለመገንባት ከህይወት መስዋዕት ነጭ ነው መስፈላቸውን መገንዘባቸው ነው ይሄን ምን ሳሳት እንደተጠረባቸው ነው የነገሩ ያካባቢ ማህበረሰብንም ለማናገር ሙክር ያለው ምንድን ነው በእንግዶቹም እዛ መስተው በማይታቸው መደሰታቸውና የሁለቱም የጥላይ ህዝቦችን የህዝብ ለዝብ ግንኙነት ለማጠናከር ያማራሮቹ እዚህ ቦታ ምንጣት ለይ ስሜት እንደተጠረባቸው ነው የገለጹልኝ ይሄንን መስላለን ላይ መረጃ ተመስገን መልካም ዮሐንስ አመሰግናለሁ በተያዙ አመት በሀገሪቱ ከመስኖ ግብርና ከ450 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ይገኛል ተብሎ ይተባበቃል ይህም ከባለፈው አመት የ100 ሚሊዮን ኩንታል ብልጫ ይኖራል ተብሏል ሪፖርተራችን ሰመረም ሩጽ በቢሾፍቱ ተገኝቶ የተጀመረ ያለውን የመስኖ ግብርና ተመልክቷል በአብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍል የመጀመሪያው የእርሻ ወቅት መሐር ያለፈ ምርቶችም እየተሰበሰቡ ይገኛሉ። ዝናብን ያመኑ ምድሮች በዚህ ወቅት ባዶ ይሆናሉ። ለብሾፍቱ ዋርሶ አደር ቱሉ ወሸንጉ እነዚህ ጊዜዎች በዋዛ የሚታለፉ አይደለም። በመሐሩ ጤፍን ያበቀሉበት ማሳቸው አሁን ደግሞ በተለያዩ ጥራጥሬዎችና አትክልቶች ተሸፍኗል። ጤፍራዙ ወደ 28 ኩንታል ነው ተማረተ። እሺም ድራው ደሞ ሆነ በጣም ምርት ስላለው ይጥፍጥፍ ነው የዛ ይጥፍ ነው መመረተው ሽምብራ ከዛ ይሽምብራ ልክ እንዳናሳውት ሽንኩርት ዛሬ ያዘጋጀው ነው ሰኔ ደራሽ ግታረሳል ምንም ማይል ወዳ ሆኖ ማጋላባበት ከስክሶ ወራውድቶ ማትከል ብዙዎች የግብርናውን ማደግ ምስጥር ከዝናብ ጥገኝነት ማውጣት እንደሆነ ይስማማሉ ከመስኖ ግብርና የሚገኘው በዝናብ ጥበቃ ከመገኘው የተሻለ ምርት የሚገኝበት መሬቱን በአግባቡ ለመጠቀም ባላቸው መሬት ላይ ሶስት ጊዜ በአግባቡ ተቀምጣለ አንደኛውን በዝናብ ውሃ ሁለቱን በወንዝ ውሃ እንደዚሁ በሞተር እየተሳበ እንደዚሁ በሚጠጣው ውሃ ሁለት የመስኖ ወቅት ተቀምጣል ማለት ነው ባለፈው አመት ከመስኖ 370 ሚሊዮን ኩንታል ያገኘችው ኢትዮጵያ በተያዙ አመትም 470 ሚሊዮን ኩንታል አገኛለሁ ብላለች እነዚህ ምርቶች አሁንም ከፍራፍሬና አትክልት ምርት አለመላቀቃቸው ግን አሁንም ሌላው ፈተና ነው 60 70% በላይ የሚሆነው ቀድም ባልኩት ሰብሎች የሚሸፈን ነው በቬጂቴብል ወይም ደግሞ በአትክልት እና በስራ ስር ሰብሎች በፍራፍሬ ሰብሎች የሚሸፈን ስለሆነ በገበያ ዘንድ ሃይ ቫልዩ ሊኖሮ የሚችል ክሮፕ ላይ እና ተኩር ተብሎ እሄ በሰፊው እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ሶ ይሄንን ምን ሰራ ከሆነ ምናልባት በየመድረኩም የሚነሱት ያመረተናቸው የመስኖ ምርቶች ገበያ የላቸውም ከሚለው ችግር እንወጣለን ካርሶ አደሩ ቱሉ ወሸንጎ የእርሻ መሬት አጠገብ ያሉ ሌሎች የእርሻ መሬቶች አሁንም ባዶ ሆነው ይታያሉ እንደ አርሶ አደሩ ያሉ መስኖን እየተጠቀሙ ግን ምርቶቻቸው ለገበያ ያደርሰዋል በቀለሞለጋ ዞን የደንብ ዶሎ ከተማ ነዋሪዎች ለረጅም ጊዜ ቆየው የውሃ ችግራቸው መፍትሄ እንዲሰጥበት ተጠየቁ በከተማው የሚገነባው የንጹ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት የውሃ ችግሩን እንደሚፈታው የከተማው አናፍሳሽ አገልግሎት ገልጿል ፋሲካ ያለው በቀለሞለጋ ዞን የደንብ ዶሎ ከተማ ነዋሪ ሆኑት ወዘሮ ስርኔቶላ በአካባቢያቸው ያለው የውሃ ችግር ፈተና ሆኖባቸዋል ቢሻኔ ለቲን አርገኑ በውሃ ጉዳይ በጣም ተቸግረናል የሚመጣው በወራንዴ ነው እሱንም ከጎረቤቶቼ ዓለም ሩቅ መንገድ ሄጂ ነው መቀዳው እኔ ደግሞ አቅመ ደካማ ነኝ በጣም ነው ተቸገርኩት የከተማዋ ነዋሪው እስራኤል የውሃ ጥረት በከተማዋ መፍቴ ያላገኘ የረጅም ጊዜ ችግር ነው ይላል በጭራሽ የማይመጣበት ቦታም አለ የማይደርስበት ቦታ አንዳንዴ ያለበት ቦታ በወር ነው የሚመጣ ነገ ዛሬ ነገ ህዝቡ አመልክቷል ዛሬ ነገ የተባለ ይመጣል ተብሎ ነበር ፕሮጀክቱም ተሰጥቷል በመጣ በሚመጣ አመት አገኛላችሁ የተባለ ነበር አስካውን ይሄን ያይል አመት እንደዚህ ነው የቀየነው 
በጣም የዋ ችግር አለበት በአገራችን ላይ በ125 ሚሊዮን ብር ወጪ በ2008 ዓመተ ምህረት ግንባታው የተጀመረው የከተማዋ የንጹህ መጠጣዋ ፕሮጀክት መጓተትም የውሃው ችግር በቶሎ እንዳይፈታ አድርጎታል ሆኖም የነበሩ ችግሮች ተፈተው ፕሮጀክቱ አሁን ላይ 95 በመቶ መድረሱን የፕሮጀክቱ ኮንስትራክሽን ማናጀር አቶ አሸናፊ ግርማ ተናግሯል የኛ ካምፓኒ የጣሊያን ካምፓኒ የውጭ ካምፓኒ ነውና አብዛኛዎቹ ቃዎች የሚመጡት ከውጭ ነው እና ውጭ ላይ ያለው የቃዎቹ ትራንዛክሽን አንዱ ምክንያት ሊሆን ይችላል የቀረን ቴስት ማድረግና ኮሚሽን የማድረግ ስራ የኮሚሽኒንግ ስራዎች ላይ ቀርቱ እንጂ አብዛኛው ስራ ጨርሰና ወርከ 20 ቀን አካባቢ ስራ ይጀምራል ብለን ገምታለን የደም ቢዶሎ ከተማ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ስራ አስኪያጅ አቶ ተስፋዬ ሂቃ ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅ የከተማዋን የውሃ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችል ነው ብለዋል ማሁን ይሄ ፕሮጀክት በጥሩ ሁኔታ በመልካም ሁኔታ እየተሰራ ስለሆነ ቢያንስ ቢያንስ ለ20 አመት አላንዳች ችግር የከተማዋን ውሃ ችግር ቀርፋ ብለን እናምናለን የከተማዋ ነዋሪዎችም ከውሃ ችግራቸው ለመላቀቅ የፕሮጀክቱ መጠናቀቅ በተስፋ ይጠብቃሉ ይ ኢቢሲ ነው ኢትዮጵያ ከ800 አመት በፊት ከድንጋይ ውቅር ቤተክርስቲያን የሰራችውን ጥበብ ዳገም ያሳየ ስለመሆኑ ቢቢሲ ያወጣው ዘገባ አለ በሰሜን ወሎ ዞን አሁንም አባ ገብረ መስቀል ተሰማ በሚባሉ መነኩሴ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት እየተሰሩ ነው ዳዊት ታሰው ኢትዮጵያውያን በዛ ጥንት ዘመን ዘመናዊ መሳሪያን ሳይታጠቁ እንዴት ላሊበላን ያህል ከድንጋይ ወቀረው ቤተክርስቲያን ይሰራሉ የሚል ጥያቄ ከተለያዩ አቅጣጫዎች ሲነሳ ቆይቷል ጥያቄውን ይዘው ሌላ ነው የጥበቡ ባለቤት ከአገሪቱም ወጪ ነው ወደሚሉ ያመሩ ማሉ ሚሰሩም ከሆነ እስኪ ድገሙት ያሉ ማልጠፉም ዓለም አቀፍ ሚዲያ የሆነው ቢቢሲ ታዲያ በዩኔስኮ የተመዘገቡ የቅርስ ስፍራዎችና የብዙዋን ጎብኞች መዳረሻ ባለቤት የሆኑት ኢትዮጵያውያን ከ800 አመት በፊት የሰሩትን ታሪክ በራሳቸው እጅ ደግመውታል የሚል ሐሳብ ያለውን ዘገባው ጥቷል ዳግማዊ ላሊበላ የሚል ስያሜ የተሰጣቸው አብያተ ክርስቲያናቱ በሰሜን ወሎ ዞን በዋድለው ረዳ ከጋሸና ከተማ በስተሰሜን አቅጣጫ ከላሊበላ ቀረበት ባለ ስፍራ ነው እየታነጹ ያሉት ቢቢሲ ታዲያ በውበት በትልቀትም ሆነ በጥበብ መገለጫ የሌላቸው የላሊበላው ቀራቢያ ተክርስቲያናት በኢትዮጵያውያን እየተደገሙ ነው የሚል መረጃ ይፋድርጓል ጥበቡ የፈጣሪ ነው እኔ የሱ መሳሪያ ነኝ የሚሉት አባ ገብረ መስቀል ተሰማ በተክርስቲያኑን በመስራት ላይ ናቸው ያው ፈቃዱ ከእግዚአብሔር ቢሆንም አንደኛው ያው ሃይማኖታዊና ሀገራዊነት እንትናለው እንደ ሃይማኖትነት ቅንጥ የቅዱስ ላሊበላ ቦታ ነው ይሄ ቦታው ደግሞ ያው ላው ጠፍቶ በግራ ያህመድ ወራራ ጊዜ ቀረ ስለሆነ እሱን ያው ለመመለስ ነው እንደ መረጃውሽ ጥቆማ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚመጡ ጎብኞች ዘጠና በመቶ ዋና ግባቸው ላሊበላን መጎብኘት ነው በአቅራቢያው ሌላ ከድንጋይ የተፈለፈለና የተወቀረ ጥበብ መፈጠሩ ታዲያ ለሀገሪቱ ቱሪዝም ሌላ አደል ሌላ ገቢን ይዞ እንደሚመጣ ተጨማሪ በርካታ ቱሪስቶችንም እንደሚስብ ይጠበቃል አባ ገብረ መስቀል ታዲያ እስካሁን አራት ታቢያተ ክርስቲያናትን ከውቅር ድንጋይ አንጾው ጨርሷል ሌሎችንም በማነጽ ላይ ናቸው በስራቸው ግን ዘመናዊ መሳሪያና ይጥቀሙ የምህንድስና ትምህርት ማያውቁ ግን ሰርተውታል በግብጽ የታወጀው ያስቸኳይ ግዚያዋጅ ለ3 ወራት ተራዘመ ያዋጁ መራዘም ሽብርተኞች ላይ እርምጃ ለመውሰድ ያለመ ነው ተብሏል ሰለሞን ጸጋይ እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን ቀመር በ2017 ሚያዚዮር ላይ በግብጽ በሁለት አብያተ ክርስቲያናት ላይ በደረሰ የቦምብ ፍንዳታ 47 ሰዎች ህይወታቸው አልፏል ይህንን ተከትሎ በሀገሪቱ ያስቸኳይ ግዚያዎች ታውጇል አሁን ደግሞ ይህ ያስቸኳይ ግዚያዎች ለ3 ወራት ተራዝሟል የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታል ሲሲ ያስቸኳይ ግዚያዎች መራዘሙ በሀገሪቱ ያንጃበበውን የሽብር ስጋት ለማስወገድና የሀገሪቱን ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥ ነው ብለዋል በቀጣይ 3 ወራት በሲና አካባቢ ያለውን ዓለም አረጋጋት ወደ ቀድሞ ሁኔታ እንዲመለስ የሀገር ውስጥ ሚኒስቴርና የሚመለከታቸው አካላት የድርሻቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ፕሬዝዳንቱ ጥሪ ያቀርባል ደምኩም የሀገር ውስጥ ሚኒስቴርን ጨምሮ ሁላችሁም በሲና አካባቢ ያለውን ሰላምና መረጋጋት በቀጣይ 3 ወራት ማጥናከር አለባችሁ ለዚህም ሁላችሁም የድርሻችሁን ተወጡ የግብጽ ፓርላማ ባላት በበኩላቸው ያስቸኳይ ግዚያዎቹ ሁለት መሰረታዊ ጥቅሞች አሉት በመሆኑ አዋጁ እንዲራዘም መወሰናቸውን ያስረዳሉ። We have of course approved the extension of the emergency law. እኛ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መራዘም አጽድቀናል። ለዚህም ሁለት ምክንያት አለን። የመጀመሪያው የዜጎችን ደህንነት ለመጠበቅ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ሽብተኞችን ለመምታት ነው። 
ያስቸኮ የጊዜዋጁ ለጸጥታ ኃይሎች ከፍ ያለ ስልጣን ይሰጣል በዚህም የጸጥታ ኃይሎች ማንኛውንም ተጠርጣሪ ያለ ህግ ተዛዝ ማሰር ይችላሉ ይህም የዜጎች እንደነነት አደጋ ላይ ይጥላል የሚሉ ቅሬታዎች እየቀረቡበት ይገኛል ይሁን እንጂ የነና हिसाब የማይቀበሉ የፖለቲካ ኃይሎች አሉ በግብጽ የታጋሞ የፖለቲካ ፓርቲ ቃላቀባይ ነብይል ዛኪ አዋጁ በሽብርተኞች ላይ እርምጃ ለመውሰድ ይወጣ እንጂ የዜጎች እንደነነት አደጋ ላይ የሚጥላል መሆኑን ይገልጻሉ። I'm not against martial laws or emergency laws. እኔ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁና ልቃወምም ምክንያቱም አዋጁ ሽብርተኞችን ለመዋጋት ይወጣ ነው። የዜጎችን ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብት በፍጹም አይነካም። ግብጽ አሁን ያራዘመችው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለሶስተኛ ጊዜ መሆኑን የዘገበው CGTN ነው። የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ጦር ራሳቸውን የዲሞክራሲ ጥምር ኃይሎች ብለው በሚጠሩ የዩጋንዳ ማጽያን ላይ ዘመቻ ከፈተ። ኤድኤፍ በሚል መጠሪያቸው የሚታወቁት አማጽያው ነው ባለፈው 15 ታንዛኒያውያንን የተባበሩት መንግስታት ደጂ ሰላም አስከባሪዎች በመግደል የሚጠረጠሩ ናቸው። ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ታንኮችን የጦር ተሽከርካሪዎችና 300 ወታደሮችን አማጽያው ነው በሚገኙበት ሰሜን ኪቡ ግዛት አሰማርታለች። ጦሩ በአማጽያው ላይ ጠንካራ ጥቃት ለመፈጸም መዘጋየቱን ያገሬቱ ጦር ጄኔራል መሪ ማይክል ማምጎ ለሪ ፖርተሮች ተናግሯል አማጽያኑ በሚንቀሳቀስባቸው ቀጥናዎች ሰላምና መረጋጋትን ለማስፈን ተብሎ የሚወሰድ እርምጃ እንደሆነም ነው ጄኔራል ማይክል የተናገሩት በአካይቡ ሌሎች አማጽያንም የሚገኙ ሲሆን እርምጃ ሁሉንም ያማጽያን ቡድኖች እንደሚያካትም ነው የተገለጸው ዘገባው የአልጀዚራ ነው ሳውዲ መራሹ ጥምር ኃይል በየመን የሚፈጸመው ያየር ድብደባ በአገሪቱ ከፍተኛ ሰባይ ቀውስ ያስከተለ እንደሚገኝ የተባበሩት መንግስታት ሪፖርት አመለከተ ድርጅቱ በ2017 በተፈጸመ 10 ያየር ድብደባዎች ላይ አደረኩ ባለው ጥናት 157 ሰዎች ተገደሉ ሲሆን የስደተኞች ጀልባ የመሽት ገበያ ስፍራ አምስት የመኖሪያ ህንጻዎች ሆቴሎች ተሽከርካሪዎች እና የመንግስት ኃይሎች የጥቃቱ ኢላማዎች ነበሩ ብሏል በአመቱ የተፈጸሙትን ጥቃቶች አግባብነት በተመለከተ ጥምር ኃይሉ መረጃ እንዲያቀርብ ቢጠየቅ ምንም አይነት ምን አለ መስጠቱም ለጸጣው ምክር ቤት በዘጋጆ ሪፖርት ተጠቆሟል የጥምር ኃይሉ ርምጃ ከፍተኛ የሰባይ መብት ሰተና ስደትን እንዳስከተለም ነው